Чернігів від першого дня тримався просто неймовірно. Збройні сили України разом з іншими силовими структурами, вони створили такі сили спротиву під керівництвом професіональних наших і вправних, і вже досвідчених командирів та начальників. І показали, наскільки вони сильні, професійні, так, наскільки вони можуть втримати навал російську. Російська влада і російська армія не будуть впевнені да, за те, що вони вони за такі, але ми всі гуртом показали і доказали, що це неможливо. З нами, з армією об'єдналися волонтери, об'єдналися населення, медики, низькі обліт за те, що вони рятували цивільне населення, рятували військових. Так само військові рятували також цивільне населення. Були приклади людей, які розповідали про те, що військові витягували поранених. Одна жінка, яка наразі лежить в обласній лікарні, розказувала про те, як її виносив військовий, в неї втипали ногу після обстрілу. Її військовий виносив, тут починається знову бій. Військові відбувають цей бій. Паралельно вони евакуюють і рятують людей. Ну, тобто це, це просто щось нереальне. Ну. Кому там осколки, цікаво, були? Чесно, я особисто була в шоці від того, наскільки е, населення України, наскільки наша армія сильні, єдині і непроможні. Е, Чернігів вистояв. Е, Військові, які обороняли Чернігів, прийти російським військам на Київ. Ми відбили їх. Техніки підбитої російською просто неймовірна кількість. Росіян, які лежали кругом по лісам, по селам, по дорогам. Позиції залишали, здавалися в полонах, бо тільки ну, не померти на українській землі, або не повернутися до себе. В Чернігівці вже тут вже велика система була вкладена волонтерською допомоги. Всі об'єдналися, всі почали допомагати і цивільним людям, і військовим. Це десятки дзвінків, десятки машин. Це ну, ну просто ми дуже дуже вдячні за те, що нам так сильно допомагали, і людям розвозяться, розвозиться все, що потрібно. Все, все на висоті просто. Це дуже допомогло вижити, триматися, як фізично, матеріально, так і морально, знаючи, що є така подушка та безпеки в плані соціального забезпечення, гуманітарного забезпечення.